Betea e te bukut. Në vitin e nëndhemi grimit, një vit për avdeke së profetit, muslimanët e tyrojnë të dalin për sërin e luft, e cila njëhet me emlin Betea e te bukut. Te buku ishte një vënd që ishte një mi kilometra nga Medina, në drejtim të shamit. Profetit i vinë informata që romakët së bashko me gajasinët po përgatisin një ushtëri prej 20.000 luftetarësh për culmuar me dinën. Në një erë profetit e li Selam, filon përgatitjet edhe u kërkon të gjithë fiseve që të dalin me të. Veqori e kësaj beteje është se nuk do të ketë luft dhe të vrarë. Ajo ishte një betej për të vënë në prov ka dishmërin e gjdo muslimani. Nëse ishte i gachëm të sakrifikoj për mesajin apo jo. Me gjithë se nuk ndodhi luft, Ajo është beteja me e vështirë për muslimanët. Bi këtë betej, profetit se lalau ali u e selem ju shpau një sure e plot, te ube, e cila flet për ata që të reguan nga dishmërim dhe për ata që u frikësuan dhe që ndëruan në shtëpit e tyre. Qëdimi i kësaj beteje ishte të sprovoj muslimanët nëse do të jetonin për mesajin hynor pas vdeke se profetit apo jo. Nëse do të vazhdonin rrugën e profetit për të apërcir mesajin brezave të tjera apo jo, Pra, ishte një betej, jo për të luftuar me armikun, por me veten. Vështirësit e kësaj beteje, ishton të koha në të cilën do të zhvillohi, muaj gusht. Ishte muaj më nëzet dhe muslimanve u duhej të uthonin në këtë të nëzet për një mi kilometra. Vështirësit shto eshin duke ditur se frutat e Medinës, kur më të rabe, nuk ishin pjekur akoma, gjë që do të thoshtë e më shumë uri që atë uthtimit. Muslimanët nuk ishin edhe kafsh u thimi të mjaftueshme për të gjithë, por gjdo të reveta kishin një dëve. Profeti më par i kishte parelemruar që dhe gjitha ta që do të dalin duhet të kem dy palo pinga. Ishte një sprov për të gjithë muslimanët, ashtu si që ishin sprovuar muslimanët e par në mek, me keqë trajtime për hirë të fest të cilës kishin përqafuar. Duke pasu për asysh gjithë të vëshqirësi, edhe vetë kurani e ka quajtur në dryshek të betej, qasti vështirë. Allahu i madhërishëm në kuran thot, Allahu i e fali pe i gamberit dhe muhajqirve edhe nësarve, dhe cilët në qastin e vështirë shkuan pas ti, kur, nga vështirësit, zemrat e një grupi nga ata gati u lëkundën, por a i u a fali, i stabilizoj zemrat e atyre, për të etë, a i është i butë, i më shirëshëm dhe i tyre. Me profetin, në këtë petej dolën 30.000 luftetarë, dhe cilët vuajtën nga lodhja, uria dhe etja për 50 dhjetë dit. Etja për uja rinë të kulmin, sa që detyroeshin të thernin dhe ve për të pyrë nga uj që kishtë në stomak. Kurse për të ngrën, racioni se cilit ishte vetëm një kokër hur marabie në dit. E gjithë kjo lodhje dhe mundim, kishtë anën e saj të mirë. Një ushtërie për bërë nga 30.000 luftetar, duke që ndëruar për kohët e gjatë në shokjërin e profetit për 50 dhjetë dit, të të mësonin shumë gjëra nga profeti dhe këto du të atrashegonin brezave të ardhëshëm. Për të përgatitur një ushtëri që do të mund t'i bënd të balë ushtëri së romarkve, duheshin një të luftarake të shumëta. Për këtë profeti, njitet në minberë dhe u thotë njerëzve. O njerës, jepni nga pasuria juaj që të përgatisim ushtërin. Qohet u thmani i bënafani dhe thotë, unë marë përsi për të siguroj një qindë dhe be me ushqim dhe armët e duhura. Profeti, duke i busqeshur u thmanit, zbret një shkall nga minberi dhe përsër i thotë, o njerës, jepni nga pasuria juaj që të përgatisi mushtërin, por askush nuk përgjigjet. Quet përsëri u thmanit dhe thotë, o në marë përsi për edhe një qindë dhe vetë të tjera, me ushqim dhe armët e duhura. Profetja e lej selami busë që eshtë dhe zbret edhe një shkall tjetër dhe thotë, kush jep nga pasuria e ti që të përgatisi mushtërin. Përsëri quet u thmanit dhe premton edhe një qindë dhe vetë të tjera, me ushqimin dhe armët e duhura. Profeti, duke lëvizur duar, thotë, nuk ka gjë që e dëmëton në thmanin pas kësaj. Abdurraman i Bënaufi, i siel profetit Alej i Selam, 200 dok argjend. Omeri Bënatabi, siel 3.000 dërhem. Profeti e pyet. Qëfar u ke lënë familjes? U kam lënë gjysmën e pasurisoj dërguari Allahut, i akthe o Omeri. Dheri sa siel të dërhemët, Omeri me ndonë të me vete. Sot, do t'ja ka loj e bubekrit. Kur erdi e bubekri, Derdi në preherin e profetit Alej i Selam, 4.000 tërhem. Profeti e pyeti, qëfar u ke lënë familjes? E bo bekri u përgjigjë. U kam lënë Allahun dhe të dërguarin e ti. Më pas fjë dhe njerëzit e marë për të sjedin qëfar kishin mundësi, dikush silë të disa kokra hurma, dikush tjetër pak e elbe të tjerë. Munafikët fjëdhuan të talëshin me të varfri duke thënë, po pse, këto pak ushqime të të shpëtojnë ushtrinë, 
kurse për Romeli dhe Ebu Bekrin thoshin, këte bën për të mburur para të tjerve. Këte përmënda dhe Allah i madhërishëm në Kuran, ata, hipokritët, që i përqeshin besimtarët, që me vullnetin e veti apin lëmosh, i përqeshin edhe ata, të cilët nuk kanë më shumë se qka është e domozdoshme për jetesën e tyre, e një kosisht talën me ta, Allahu dhash përblimin e taljeve të tyre, dënimin më të rënd. Kër ushtëri aponise për luftim, profeti e urderoja liun të qëndrojnë në medin, munafikët kër e pajnë në liun që e nuk përshkonte me ushtërin, pjithuën të thonë, a i nuk doli pas e kishtë të vështirë të marë pjesë në luft, dhe më thonë që profeti nuk e mori për shkak se i dhimsej. A i liun nuk e durej do të këtë shpifje dhe uvu pas ushtëris. Kër e rriti profetin, i tha, më merë me vete o i dërguari Allahot, pas i thonë në medin, që ti më le për shkak se të dhimsem, por profeti ja këfeu, O Ali, kanë dhe njërë për zotin, për zotin nuk të urderova të qëndrosh në Medin, vece për shkak të familjeve tona dhe për të mbrojtur Medinën. A nuk dëshiron të jesh për mua si Haruni për Musain, vece pas teje nuk ka profet tjetër. Ali u ja këfeu, prenoj e i tërguari Allahot dhe u këthuje për sëri në Medin. Romakve u kishte ardhur lajmi që muslimanët për përgatiteshin për të përbalur me ta, edhe u këthujen duke thënë që nuk ishin nevoj të ashmë të luftonin. Munafikët pjeduan të kërkonin leje e profetit që të mos dalin në këtë luft. Duke menduar që rruga është e gjatë, vapa është në kulmin e saj, dhe se frut atë ishin në pragun e pjekjes, ata kërkuan leje të mos marin pjesë në këtë betej. Këte përshkruan kurani duke thënë, disa nga arabët beduin që kërkonin falje, e erdhën për të dhënë e ata të tjerit që kishim gënjër me besim Allahun dhe të dërgorin e ti, ishim dalë pa leje. Ata që për e tyre nuk besuan, do t'i godas dhe nimi ashpër. Ata, hipokrit, që mbetën pashkuar në luft, u gëzuan për ndenjën e tyre pas të dërgorit e Allahur dhe nuk dëshiruan që të luftonin me pasurin dhe vetën e tyre në rrugën e Allahut dhe than, mos dini në luft në vapë. Thua ju, zjari gjehenemit ka vapën edhe më të fortë, nëse janë që kuptojnë. E le të qeshin pak, në dunja, e le të qenë shumë në botën tjetër. A i është shpërblimi asaj që fituan. Njëri nga munafikët, gjithë i bën kajsi, shkoj të ekë profeti dhe i tha, o i dërgori Allahut, më lejo të qëndëroj pasi nuk mundëm të dalë me ty. Kur profeti e pyetin bishkaku në i tha, unë nuk do të përmbahem kur të shohë gratë e romakve, u kur jetyre më joshtë dhe do të më bëjt të braktisë për te jenë. Këte e përmënd dhe kurani, dhe për e tyri ka të tjilë që thanë, ma lejo mua të mos shkoj në luft, e mos më vë në sprov. Ja, ata mu në sprov ka në rënë, më parë. Gjehenemi gjithësesi për fshingat dhe gjitha anët jo besimtarët. U shpallën edhe ajetet e para të cilat u drejtohen besimtarëve. Allahu i madhërishëm në kuram thotë, thuaj, u i dërguar. Në qofë se eteri tuaj, djemë të tuaj, vëlezërit tuaj, bashkëshort e tuaja, fare fisi juaj, pasuria që e fituat, të rektia që friksoheni se do të dështoj, vendbanimet me të cilat i jeni të kënajqur, të gjitha këto, janë më të dashur e për ju se Allahu, se i dërguari i ti, dhe se lufta për në rrugën e ti, atër, pritëni dheri sa Allahu, nuk vë në rrugën e drejt njerëzit e prishur. O ju që besuat, që është me ju, që kur ju thuhet, dini në luft, rrugën e Allahut, ju rënduat në vënd si të ishi të gëshduar, a mos ishi të më të kënajqur me jetën e kësaj bote, se sa atë të artmen. Por jetimi jetës e kësaj bote, ndaj asaj të sa artmes, nuk është asë gjë. Rruga e Allahut, që përmëndet e në këto a jetë, nuk është vetëm lufta, por rruga e Allahut është të gjdo gjë e dobish më përfen, kombin dhe njerëzimin. Nëse do të studiosh dhe përpichër si të zhvillosh vëndin të ndë, dje se je në rrugën e Allahut, Nëse do të punosh për shduken analfabetizmit në vënd, dje se je në rrug të Allahut, kërë arriti profeti Alej Selam e ushtarët e ti në të bukë, pa anë që ushtria romake ishte këthyër, atëherë profeti Alej Selam me ndoj që të në nëshkruaj marveshje me fiset që ishi në kufi me romakët. A i kërkoj Halidi më velitit që të shkoj të këmbreti deu me të ullë gjendel, fshat, që quaj u kejder, që ta siel që të bje në ujdi për një arnë pushim të mundëshëm. Halidi e pyeti, o i dërguari Allahut, si të siel duke e ditur që a i është brënda kështjelave të ti. Profeti tha, merë me vete 400 kalorës. Halidi e pyeti për sëri, 
Qfar do të bëj me 400 kalorës për balë kështjelave të tyra, o profet? Profeti ja ktheu, shko o halit, do të gjesh duke gjuetur buaj. Me ajtë se din të profeti, rreth këti buri, i ishte sa i kishte qejf shumë gjahun dhe kjo nuk do të apengon të edhe në luft të dalë për gjueti. Tregon haliti, dola, por vetëm për të quar në vënd fjallën e profetit, që ndrova para kështjelës për tre dit, duke mos ditur si mund të hyjë brënda. Ditën e tretë në dark, e shohë ke i drinë me gruen e ti në balkon. Ato qasë të vindisa buaj dhe fjellojnë të kruhen të këdujer të kështjelës. Tregon u kejdri, asi prenoj islamin. I thë është gruas time, a e shikona të që shohë unë, për zotin, për shohë që di, ja këthewa jo. Unë i thash, në mund të lihet këj gja, o në jemi në gjendje lufte, më tha jo, por këj gja nuk lihet në këtë natë me hënë, dhe lodhe një muaj që të gjojë më gjatë të tjilë, i thash unë për sëri. Kështu zbritjet e doli jashtë, në atë qastë, buaj të landerën dhe u drejtua në drejtim të Halit Dibon Velitit. U kejdri, brapoj pas tyre dhe era robi Halitit me ushtarët e ti. Me njëherë Halitit e qojt e profeti Salallahu Ali u e Selem dhe të dynën shkrua një marveshje pacheje. U kejdri, deshi t'i ja profetit një dhurat dhe hoqi mantelin e ti. Kur e pa shokët e profetit mantelin të zbukuruar me ardhe argjendu që ditën, profeti i pyeti, a ju pëlqen? Nuk kemi par kur diçka të tjilë o i dërguar i Allahot, i than profeti Salallahu Ali u e Selem. U tha, për zotin, gjë shamit e sa di bën muadh, në gjenet, janë më të mira se kjo, sa herë të shohës gjëra të bukura nga kjo botë, kujtohë të mira të gjenetit. Pasi në nëshkrejt të marveshje pajqeje, profeti dhe muslimanët nisa rrugën e këthimit, gjëtë rrugës e këthimit do të ndodhë dhe qka me dhilë bëgjaj dhe inin. A ishte një rinjë se të trej vjeqë dhe kishte prenuar islami që në moshin 16 vjeqare. A i banon të në fisin muzejne dhe ishte i pari që kishte prenuar islami nga fisi i ti. Dhe për të ishte kujdesur rëgjajit i që shpenzon të për të pasurit të shumët dhe ishte i vetë një ndërshok që shpenzon të ajtë shumë. U shqehe dhe vishe më mirë se të tjerët dhe gjajajit kishte dhuruar dy kuaj për të kaleruar. Gjatë e migrimit të muslimangve nga Meka për në Medin, u bindë të pushoni të fisi i ti. Një dit, i takon muslimanët e migrues, ullet me ta, dhe gjatë bisedës me ta për anon islamin. As kush tjetër vetë shti nuk ishte muslimanë atë fisë, dhe kur fale, fshihe gjithmon që të mos e shihnin. Gjithmon dilte në rrugë për të takuar me ndonjë muslimanë, i cili mund të ledzon të diçka të rejnë nga kurani. Vetë, nuk u thtoj për në mek, pas i shpreson të që gjagjaj të pranon të dha i islamin, priti për këtë tre vjetë, por gjagjaj ti i refuzoj të bëhej musliman. Kur e shikon që gjagjaj ti nuk ishte në mund të bëhej musliman, i thot, o gjagja, më ke vënuar shumë për të vajtur të ki dërguar i Allahot. Undoja të prisja dhe ca, por tani nuk mund dhe më, Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është të robë dhe i dërguar i ti, kër e të gjoj që gjaj i këte i tha, këthe unë në fend të ndët të parë, ose do t'i marë të gjitha që t'i kam dhenë. Bëjt që të duash, ja këthev. Atër gjajaj ja mori gjithë shka që i kishte dhenë. Kër unë isë për në medin, gjajaj i kërkoj edhe robat që i kishte veshur, asja i e kishte dhenë. Atër ja hoj që edhe robat e trupit edhe ja dha nuk gjeti gjithë tjetër për të mbuluar, veç pëllure prej leshi të hedhur. A i e mori dhe ndau në dy pies dhe me të mbuloj trupin. Nga këto dy copa me të cilat mbuloj trupin, u quajt dhil, bidja dhe ini. Kështu thëthoj nga fisi i ti deri në Medin me këto dy copa prej leshi. Kur arriti në Medin, shkoj të takoj profetin alje i selam, i cili e pyeti. Kush jeti, unë jam Abdull Uza, u përgjigjë. Profeti e lejse la me pyeti për sëri, po përse je veshur kështu. Nga që të gjaj mi grisi robat atë dit që doja të vjet e këti, ja këtheu. Profeti u gëzua me ardhin e ti dhe i tha, jo, ti nuk je Abdull Uza, ti je Abdullah dhil bëgja dhe ini, njeri u me dy pëllura e leshi, Allahu do t'i kompesoj me robat të gjenetit. Vajzdo jetën e ti si musliman, edhe mori pies edhe në betejen e të bukut, u gjatë rrugës, i afrojt profetit Salallahu Ali u e Selem dhe i thot, o i dërguar i Allahut, lute zotin që të vdes shehid. Profeti ja këtheu, o dhil bëgjadhejn, ka prej robërve të Allahut, që dali në rrug të Allahut, o rizësë mundja dhe vdesin, ta konsiderohen shehid. 
ka apre i robërve të Allahu që delë në luft, rëzohet nga kali, vdes dhe vdes i shehid. A je pyeti, a mund të ndodh kjo u i dërguar i Allahut? O, ja këte u profeti, përfundon për teja edhe muslimane duke u këthyer për në Medin, që ndërojnë për të pushuar në atën diku në shkretë tjirë. Tregon Abdullah ibn Mesudi, që u zgjova në atën dhe pashtë që profeti sallallahu alaihi wa sallam nuk ishtë të të gëvëndi ti, po kështu nuk ishtë të dhe e bubekri dhe omeri. U gjova dhe të gjova zëri në gërmimi të tokës, e ca drejtë zërit dhe pashtë që e bubekri dhe omeri në banin në dorë kandila, kurse profeti alaihi sallam hapte një varë. Qëfar për ndodhë o i dërguar i Allahu të pyeta? Profeti e ngriti kokën drejt me je dhe me lotë në sy më tha Vdiq, vëllajut, dhiri, bëgjadheni Ju drejtova i bubekrit e dhe omerit e dhe u thash Si e lini profetin të hapë varin urse ju mba një kandili në dorë Nuk në lata ndihmoni pas i deshte që varin t'ja hapë të vetë me duart e ti më than Kur përfundoj, profeti sallallahu alaihi wa sallam u shtrim bivarin e ti që të jetë më shirë për të. Më pasu në ngrit, zjati duar të dhe tha, afroj e një vëllan të uaj, i edham trupin e pdekur, të cilin e mori dhe shtrëngoj në kraheror duke i rjedhur lotët. Regoni bërë me sudi, unë të shirova të kisha që një mbështjet me qefin, që të më përqafon të i dërguar i Allahot. Më pasu e vuri në barë, Ngriti kokën të rejtë qjeldit të dhe tha, O zot, unë jam i kënaqur me të, prandaj, i i dhe ti i kënaqur me të. O zot, unë jam dëshmitar që a i e mbajt i besën, prandaj, i i kënaqur me të. Gjetë rrugu së këtimit, profeti e lejë se lam di e shumë i lodhur, sa që shpesherin bëdëshin sytë dhe gati binte nga dhe veja. Në këtë ko, profeti, ishte 62 vjeqë, dhe vazhdojnë të me të njëtën këmgullje në përcjedhjën e mesajit të njërë. Njëherë dhe risa do të binte nga që ju mbyllën sytë nga lodhja, shkoj e bukatade dhe mbajti që të mos bjerë. Profeti i tha, Zotit të ruaj të e bukatade, ashtu si që mbrojte të dërguarin e Allahut. Tregoj shokët e ti. E bukatade jetoj në kushtet të mira ekonomike dhe risa vdikë, për shkak të kësaj lutjet profetit a lej selam. Me ka ishë përfundoj kjo betej dhe muslimanët dhe profeti sallallahu alaihi wa sallam u këthuje në Medin. Në këtë betej nuk ishte marë pjesë njëri nga shokët e profetit. Kap i bën maliku. A i kishte marë pjesë në të gjitha betejat e më parshme me profetin. Historinë e mos marjes pjesë në këtë betej a i e të regon vetë dhe thot. U këthuje profetin në Medin dhe me njerë munafikët u drejtu andrejti duke i kërkuar falje dhe justifikuar vetën për mos pjesmarje në luft. Profeti i pranon të justifikimet e tyre, duke e lën zotit atë që fshimi në zemër. Kurso unë kur nuk kam që në gjëndje më të mirë dhe më i pasur se qisha gjatë gjithë kohës që muslimanët përgatitishin për në të bukë. Më dje në këtë kohë, kisha dy deve e për të othuar, gjithashtu nuk kisha që një rikej, pasi kisha marë pjesë në luftrat të tjera dhe isha nga ata që kisha dhenë besën e aka besë. Kur të gjithë përgatit e shumë për luft, u mendoja që ka këma kohë për të përgatitur. Edhe pas i ushtria unis, unë thosha që i arri kur të dua. Vashdoj kjo gjëndje, deri sa u bëj pa mundur të arria ushtrin, sa herë që dilja rrugve të Medinës, shia vetëm njërë si kishin arsye shëndecore për të mos danë në luft ose munafik, ose gra dhe fëmi ose bura si aliu që profeti sallallahu alaihu e salem i kishte lëmë për të mbrojtur Medinëm. Vashdo fakshu dhe risa profeti u këthyë në Medin. Me të ardhur fjidhovat me ndoj se qëfar t'i them për të mos u zëmruar me mua. Profeti hyri në gjami dhe fali dy rekate në amaz, edhe ull duke pritur njerëzit. Kur shkova atje, ashtë me djetëra njerës që kishin shkuar para meje, dhe cilët shpik një në arsyet të ndryshme që profeti sallallahu alaihu e salem t'i falte. Isha i sigur që ata gënjenin, kur merë dhe rrava, ako ma mendoja, nëse ishte më mirë, t'i të regoja të vërtetën, apo të gënjeja dhe unë. Kur ullë e pranti dhe vendosat e të regoj të vërtetën, profeti sallallahu alaihu e selemë o pyeti, o ty që të bëri të mos vish, mene. Unë i thash, o i dërguar i Allahut, nëse do të kisha qënë para të kujtë tjetër, do të dhja si të shpëtoja zemrimit të ti, pasi shquen për kujtari. 
Por ti e i dërguari Allahu të dhe nëse të them sot një gënjeshtër, të cilën Allahu e di që është gënjeshtër dhe ti mendon se është e vërtet, kanë frikë se Allahu do të bëjty të më uresh. Nëse të them të vërtetën, ti do të zemrojsh, por e lus Allahu që të më falj. Prende për Zotin do të them të vërtetën. Për Zotin, ur nuk kam qene gjëndi më të mirë dhe me i fuqishëm sa të ditë. Ur nuk kam patur pasuri më shumë sa të ditë dhe nuk kam as njerë syje në mos pjesmarjen me ty në këtë luft. Profeti sallallahu alaj u e salem tha, Ky u të regua i sinqert. Kjo do të thoshte, që profeti e kishte kuptuar që të tjere të kishin gënjyer. Më pas profeti më thot, Qohu dhe prit dhe risa të gjykojve të zoti për ty, u qova dhe të gjithë njerëzit që më takonin më thoshin. Kdehu të ki dërguari Allahut edhe kërkoj falje, duke më kritikuar për atë që i kisha thënë të vërtetën edhe nuk i kisha thënë një arsye. Vëshduen duke më kritikuar sa që unë nisa të këthehen dhe të përgënjeshtroj të gjitha sa i kisha thënë dhe ti të reguja një arsye që më kishtë të detyruar të mos i bashkohesha u shtëris. Por para se të beja këtë pyeta disa njërës, a është jetër kush veç me je që ka thënë ato që tha shumë. Po më thanë, është i lal, i bënu me je dhe murare i bën e bire bi. Të dy këta kishin marë pjesë në beteje në bedrit. Atër thash, jo, nuk dhe ndryshoj fjallet që a thash profetit sëllë Allahu alë e selem. Profeti urderoj që asë një nga muslimanët të mosu flasë këtyre të trebe për 50 ditë. Për 50 ditë të reshtë, asë një nga banorët e Medinës nuk u fliste. Gjithë kjo, jo se nuk faleshin, asë nuk e gjeronin, orë sepse kishin lënë rrugën e profetit dhe nuk kishin marë pjesë me profetin sëllë Allahu alë e selem në këtë betej. Tregun ka për i bën maliku. Më duke i Medina se i një qytet që nuk e njihja. Do ka të saj, më duke i si kur do të mëzinin frimën. Këte e përshkruan edhe Allahu në Kuran. A i ju fali, edhe atyre të trebe, të cilve ju patë shtyr aqë pranimi pendimit, sa që to ka u bëjnë ngusht për ta, për kunder gjersi së saj, kur u ngushtuan edhe shpirë të atë tyre, sa që u bindën se nuk ka strejim prej Allahut tjetër ku, oste a i, prandaj, edhe atyre u afalja i në mënyrë që të pendohen. Allahu pranon pendimin se është më shirues. Tregun ka bibën Maliku, unë isha i ri, jo si dy të tjetët që ishin të moshuar, dhe shkoja në gjami ku gjeja të dërguari në Allahut. Kur je pjesë alam, a i e këthen të fityren më njanë, unë pyesja vedën. Valë, a ma këthe u se lamin, e i levizi buzët. Kur falesha, zgjidja vëndin pas profetit se lëllahu alë i u e selem. Nga një e reshia me bishtë të syrit edhe kur shia që a i për më shikon, unë u lesu të përtok. Profetit e donë të ka bibën malikun, por në këtë rast, a i kishtë të bërë diçka e që meriton të ndëshkimin, të regun ka bibën maliku, për është të pistime. Ishte shtëpia e djalit të dëgjajt e bujka tate, një dit, Deri sa u lodha nga kjo gjëndje, ka lova murin me snesh dhe i thash, o e bujlë këta dhe, është zotin, a e di që unë e dua zotin dhe të dërguarin e ti. Por a i nuk më këtheo përgjigje, për sëri e pyetat të njëtën pyetje dhe për sëri i nuk më përgjigje. A të erë fjellova të qaj dhe i thash për të tretën herë, o e bujlë këta dhe, është zotin, a e di që unë e dua zotin dhe të dërguarin e ti. A i më përgjigje të e di më mirë dhe të zëti dhe i dërguar i ti. Atër ka lëva për sëri murin dhe vazhdova të qaj, sa që mund thaj dhe zëri nga të qarët. Me ditë dhe risa lëvizja në trek, ku nuk më fliste asë një, dhe gjoj zëri në një prej bujqve të ardhur nga Siria që thoshte, ush më të regon ku ndodhet ka bibën Maliku. Njërësit ja bën me shënjë për ndodhje në time, kur e rritë e kun, më dha një letër nga breti gasasinëve, Në letër shkruhej, kemi dëgjuar që miku jytë është të larguar prej teje. Eja të ne të të mbajmë pran dhe të të ngushëllojmë, kur e ledzova qava dhe i thash vetës. Ka i shumë të karën blera para të dërguarit Allahut edhe musliman dhe okab. Sa që armisht, e islamit të kanë lakmi. Më pas e mora letërën dhe e doja. Pas dy sa ditësh, vjen një burë dhe më thot. I dërguari Allahut të urderon që të rish largru asë të ndë. Unë e pyeta, e ta të i përcoj? Jo, më tha, orë që në trojë largë, mos flime të, atër i tash gruas, dhe u të ekë familja jote dhe që ndërë atje, 
derisa Allahu t'i abzgjit e kësaj qështjeje. Groja e Hilal ibn Umejes shkoj të profeti sallallahu alaihi wa sallam dhe i tha, u i dërguar i Allahut, Hilal i është i moshuar dhe i më ke urdruar që të mos më afrohet. A të qëndroj me të që t'i shërbej, apo të shkoj të qëndroj në shtëpin e prinderve? Profeti ju përgjigj, qëndroj me të dhe shërbej në shtëpi, por mos të të afrohet. A jo i tha, u i dërguar i Allahut, Ajo që bënë është se qanë gjithë ditën, sa që kanë frikë se të të mbasa dhe shikimin. Historia e Kabi për Malikut është histori që duhet të nga të rëndi të gjithë dhe ne, që me dashje po padashje e kemi praktisur mesajin e Allahot. Profeti Salallahu Alejhu e Selem, ditën e kiametit përveç namasit e gjërimit e të tjerë, do të napyës e të mbjatës e qëfar ne kemi bërë për të përquar mesajin e ti. Qëndroj Kabi për Malikut me dy të tjerë për e 50 dit me rafë pa u folur kush me goj nga banorët e Medinës. Për ju dhe që nuk i foli kush me goj ishte 50 dit, a e që kishte zjatur uthimi dhe qëndrimi në të buk. Me njëherë pas 50 ditve, profetit se lëllau alihu e selem, ishpalli la jetet të cire do të marin emrin a jetet e pendimit dhe vetë surja do të mari këte emër. Surja të ube, pendimi. Ishte një pendim, ju nga gjunahet e bëra. Jo për shkak se kishte pire alkohol, apo nuk ishte falur e të tjerë. Por ishte pendim për shkak se nuk ishte marë pjesë në përcjedhin e mesajit hynor me profetin se lëllau alihu e selem. Allahu i madhërishëm për këtë në kuran thotë. Allahu i e fali pe i gamberit edhe muhajirve dhe nësarve, dhe cilët në qastin e vështirë shkuan pas ti, kur në vështirësit, zemrat e një grupi nga ta agati u lëkundën, por a i u a fali, i stabilizoj zemrat dhe atyre. Vërtet a i është i but, i më shirëshëm dhe atyre, a i u fali edhe atyre të trebe, dhe cilët ju pat shtyrë aqë, pranimi pendimit, sa që to ka u bëjnë ngusht për ta, për kunder gjërësisë së saj, kur ungushtuan edhe shpirë të atë atyre, sa që u bindën, se nuk ka strehim prej Allahut, tjetër ku, poste a i. Prandej edhe atyre u a fali a i, Në mënyrë që të pendohen, Allahu pranon pendimi se është më shirues. Këto e jede, profetit se lëllau alihu e selem, ju shpallën në pjesën e fundit të natës. A i përherë të pari ledzoj këto në namazin në mëngjesit asaj dite. Pas i përfundoj namazin, profeti u drejtua nga shokët e ti dhe u tha, Allahu ja pranoj pendimin ka bi bën malikot. Me njëherë njerëzit u nisën duke vrapuar për të kështëpit e të treve. Ka bi bën maliku, nuk e kishtë e falur në mazin në gjami, por në vitë racën e shtëpis pas indjejve të muar. A i të regon. Një burun gjithë në kodër dhe thiri, o ka bibën malik, gëzohu, unë thash me vete, një burë që më thëret me emër, dhe falenderova Allahum dhe rash në seqte. Një burë tjetër ishe njësur me kalin e ti i të vite më përgëzoj, por zëri e ti që thiri nga kodëra erdi më shpejt, kështu kur erdi, i adhash më antelin që kisha veshur, me gjithë se nuk isha tjetër, pas kësaj dolla dhe unisa drejt gjamis. Rrugës të kojë shamë njerës që më uronin që Allahu e kishtë pranuar pendimin tim. Kur hyrën në gjami, Dalla ibën u bejdullahu u qua dhe më përqafoj, ishte i vetëmi nga muha gjirë që më përqafoj dhe nuk e haroj këta. Kur më pa profeti së lëllahu alihu e selem, duke ma bërë me shenjë më tha, afrohu, dhe fityra indrisë të si hëna, kuru afrova pranë ti më tha, ullu, dhe unu ulla, profeti së lëllau alihu e selem, më pas më tha, gëzohu o kab, me ditën më të bukur, që kur të ka lindur nëna, Allahu të pranoj pendimin, ditën më e bukur në jetën të ndë o vla, nuk është atë ditë kur të shtohet pasuria, as dita që je martuar, as dita që je bërë babajt të tjerë, Por atë dit që Allahu do të apranoj pendimin, është ajo dit, në të cilën ti do të fillosh të ecë është gjurnëve të të dashurit Muhammed. Abi bën Maliku i tha profetit së lëllau alihu e selem, o i dërguar i Allahut, për zotin nuk më shpëtoj veç e të folurit drejt. Ja kam dhën besën zotit, që prej sot të mos flas veç se drejt. A jetë nga kurani, i është palën profetit së lëllau alihu e selem edhe për munafikat, E si kur të kishin të shiruar ata të dalin, do të bënin për të, për luft, 
ndo një përgatitje. Por Allahu nuk e pëlqeu ngritjen e tyre, anda i zbrapsi, edhe u është thënë, rini me të paft, pëmijet, gratët e pleqt. Lidzo surin të ube, o vla dhe o mundër, pasi do të shohësh që ajo të drejtohet edhe ty, dhe që do njërit prej nesh duke na pyetur, val, cilit grupi të koni, A jeni nga besimtarët që tregohen të gatëshën për të ambajtur mesajin? Apo jeni nga ata që pendohen të këzoti dhe i kërkojnë që të jeni bajtës të mesajit? Apo jeni nga të tretët që zotik dhe umbrapsh të dhe ufa, që ndroni me të pa aft? Gjithmon të të ketë njerës që do të vënohen në mbajtin e mesajit, dheri se zotit do t'i braktis njere për gjithmon. Do të ketë edhe njerës që do të vazhdojnë të lusin duke që arë nga dëshira që kanë për të vepruar diqka dhe risa Zotit u jep sukses në të që duan. Do të këtë edhe njërës të tjertë, të sinqertë, dhe që duan që e mire të përhapet në tokë, duke o të nasmetuar të tjertë dhe mesajin hynor, dhe risa të jenë në shoqerin e profetit sallallahu alaj u e selem në gjenet. O ti, o vla, nga cili grupje,